എല്ലാവർക്കും കോംക്യൂനിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു Atmosphere has five different layers that are determined by the changes in temperature that happen with increasing altitude. Atmosphere has five different layers that are determined by the altitude increase in the answer to temperature changes on the basis of the basis. Now, let's take a look at all the friends. There are four different layers of atmosphere that we have to look at. The other layer is troposphere. Troposphere ex- extends up to an average altitude of 11 km from the Earth's surface. Earth in the surface is the average altitude in the troposphere and the average altitude in the Earth is 11 km. Earth in the surface is the 11 km elevation of the troposphere. Troposphere is the same. Here we have a picture of the picture. Earth in the surface is the 11 km distance. ഇലവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ടെൻസസ്റ്റ് ഏരിയ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് മാസ് ടോട്ടൽ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് മാസിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ്സും സ്റ്റോംസും എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റോംസ് അക്കേർ ഇൻ ദിസ് റീച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് the base of this layer is warmer than its top because the air is heated by the surface of the earth troposphere's base layer adinte top ne kaalum warmer avanulla kaaranam base layer le air eppozhum earth surface al heat cheyapettondirikkum adu adana adinte kaaranam appo itre ullu troposphere adutha stratosphere earth inde atmosphere inde second layer ennu parayunnathu stratosphere aanu സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ഓസോൺ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ സെർണിൽ നിന്ന് വരുന്ന യു ബി റേസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് യു വി റേസ് അബ്സോർഷൻ ബൈ ഓസോൺ ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ മെസോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അബവ് ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ട് എയ്റ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് മെസോസ്ഫിയർ വരുന്നത് ഈ റീജിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിങ് ഓഫ് മെറ്റീരറൈറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടിസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ As the mesosphere extends upward above the stratosphere, temperature decreases. Stratosphere is the first time of the mesosphere. That is why the mesosphere is the first time of the mesosphere. Temperature is the coldest parts of the atmosphere are located in this layer, which even gives up to minus 90 degrees Celsius. That is why Earth is the atmosphere in the coldest parts of the mesosphere. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് മെസോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെയറിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കൂൾട്ടസ്റ്റ് പാർട്സ് മെസോസ്ഫിയറിൽ വരാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് ലെയർ തേമോസ്ഫിയർ തേമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മെസോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് തേമോസ്ഫിയർ വരുന്നത് ഈ റീജിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്ലാസ് സോറി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ തേമോസ്ഫിയർ സോളാർ ആക്ടിവിറ്റിയോട് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേമോസ്ഫിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അതിലധികമായിട്ട് ചൂടാകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ദ തേമോസ്ഫിയർ ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു സോളാർ ആക്ടിവിറ്റി and can heat up to 1500 degree celsius or higher appo thermosphere aanu namukku parayam thermosphere la na ettum kudal chood earth inde atmosphere inde 
ഫോർത്ത് ലെയർ ആയ തേമോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും കൂടുതലും സോളർ ആക്ടിവിറ്റി തേമോസ്ഫിയർ ആണ് സോളർ ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടസ്റ്റ് പാർട്സ് വരുന്നത് തേമോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ലെയർ എക്സോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ ഇവിടെ വെച്ചാണ് സ്പേസിലേക്ക് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തേർഡ് മെസ്റ്റോസ്ഫിയർ ഫോർത്ത് തേമോസ്ഫിയർ ഫൈനൽ എക്സോസ്ഫിയർ ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും പിന്നെ ഓവറേജ് ഓൾട്ടി ആവറേജ് ഓൾട്ടിറ്റിയോടും പഠിച്ചിരിക്കാം അടുത്ത സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സ്ഫിയർ വാട്ടറുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്ഫിയർ ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്ഫിയർ ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് അവർ പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയറിനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും ഓഷ്യനിലും സീസിലുമായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ടു പെർസെൻറ്റേജും ഗ്ലേഷ്യസും പോളർ ഐസുമായിട്ടും ലോക്കായിപ്പെട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് റിമൈനിങ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറായിട്ട് ലേക്കിലും സ്ട്രീംസിലും റിവേഴ്സിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല സീയിലെയും ഓഷ്യനിലെയും വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും ഓഷ്യനിലും സീസിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ കൺസംഷന് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അടുത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ട്രോ ടോപ്പ് ക്രസ്റ്റാണ് എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ക്രസ്റ്റാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഓഷ്യൻ ബേസിനും ക്യാ കോണ്ടിനൻസും എല്ലാം തന്നെ ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിലാണ് വരുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് തിക്കസ്റ്റ് ഇൻ കോണ്ടിനൻ്റൽ റീജിയൻസ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് തിന്നസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ബേസിൻസ് ഓഷ്യൻ ബേസിൻസിലാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ തിക് തിക്നെസ് കോണ്ടിനൻ്റൽ റീജിയൻസിലാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക് തിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ തിക്നെസ് ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഓൺ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ മേജർ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അക്കർ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ എത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീജിയൻ ആണ് കാരണം കൂടുതൽ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ റീജിയനിലാണ് നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനും ആനിമൽസിനും ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സോഴ്സും ഈ റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സോയിലാണ് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ also the major biological activities and decomposition of organic waste is carried out by a host of microorganisms in soil soil ulla microorganisms thaneyana decomposition of organic waste mudalaya degradation activities um undertake cheynathu ee picture so picture il ninnu namukku nammude environmental segments atmosphere lithosphere biosphere hydrosphere ive ellam ee picture lode namukku manasilaaka അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സും ലെത്തോസ്ഫിയറും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ആണ് പഠിച്ചത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ